നമസ്കാരം പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ദ സ്കോപ്പ് ആൻഡ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണ്ടതാണ് ദൻ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു ഫിസിക്സ് ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ യൂണിറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഈ വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള വാക്കുകളാണ് എ എവിടെയാണ് നമുക്ക് യൂണിറ്റ്സ് ആവശ്യം വരിക എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് ആവശ്യം വരിക ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്നാലും സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ രീതിയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഈ ലെസൺ ഓക്കെ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ വാട്ട് ആർ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് കൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റും യെസ് ലെങ്ത് മാസ് ടൈം ദീസ് ആർ ഓൾ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്താണ് വെൻ യു വോണ്ട് ടു കമ്പയർ സം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് the energy or matter we use a physical quantity right that is the vastu vinde namukku ariyam universe exists in the form of matter and energy universe matter energy ee rendu reethilana universe sthithi cheyyunnathu aa ee universe le മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് മീൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷർമെൻറ്റ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് രണ്ട് റിബൺസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു റിബൺ മറ്റേതിനോട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നീളം കുറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ നീളം കൂടിയത് അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ആ റിബൺ റിബൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാറ്റർ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ആ രണ്ട് റിബൺസിനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തു എങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്തു യൂസിങ് ലെങ്ത് അത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് റിബണിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സോ യൂസിങ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ലെങ്ത് വി ഹവ് കമ്പയർ ദ ടു റിബൺസ് നീളം കുറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ നീളം കൂടിയത് ഇപ്പൊ രണ്ട് ടേബിൾ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പൊ വീതി കൂടിയത് വീതി കുറഞ്ഞത് ബ്രെഡ് ഓക്കെ സോ ദർ ബ്രെഡ് ഇസ് അനദർ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി പക്ഷെ ലെങ്തും ബ്രെഡ്തും ഒക്കെ ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഒരേ രീതിയിലായതുകൊണ്ട് മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് കല്ലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കൂ അല്ലേ ആ അവിടെ നമ്മൾ ലെങ്ത് ആണോ യൂസ് ചെയ്യുക രണ്ട് കല്ലുകൾ തന്ന ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് മറ്റൊന്നിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഭാരം അല്ലേ സോ മാസ് ഓർ നമുക്ക് വെയ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിലെ വസ്തുവിനെയോ എനർജിയെയോ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനി ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുക ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അതിനാണ് നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുക അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം ലെങ്ത് മാസ് ടൈം ഫോഴ്സ് വർക്ക് എനർജി മൊമെൻറ്റം ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമുക്ക് വളരെ പരിചയമായിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി വൈ ഡു വി നീഡ് യൂണിറ്റ്സ് എങ്ങ എന്തിനാണ് നമുക്ക് യൂണിറ്റിന് ആവശ്യം എന്താണ് അതായത് വെൻ യു വോണ്ട് ടു മെഷർ എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്കത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം അല്ലേ അതായത് മറ്റൊരാൾക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രാജ്യത്തും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം ലോകത്തുള്ള എല്
ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ചില സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഏതൊക്കെയാണ് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ധാരാളം ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ചില ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദർ ആർ സം ബേസിക് ഓർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അങ്ങനെയുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ലെങ്ത് മാസ് ആൻഡ് ടൈം ഓക്കെ അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ലെങ്ത് മാസ് ടൈം ഇത് മൂന്നുമാണ് ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയാം ആൻഡ് ഓൾ അതർ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റെയിൻഡ് ഫ്രം ദി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു ക്യാൻ ഹാവ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദി അതർ യൂണിറ്റ്സ് ഫ്രം ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് സോ യൂണിറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി ജനറലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ടൈപ്സ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസിനാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അതിന് മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ്സിനാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക ആൻഡ് ഓൾ ദ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റെയിൻഡ് ഫ്രം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ കോൾഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് ദ യൂണിറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ നോൺ എസ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസിനാണ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയാം ഈ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക അതായത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഈ മൂന്ന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് വി ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എം കെ എസ് സിസ്റ്റം എഫ് പി എസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് സി ജി എസ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ അത് ഓരോന്നിലും ലെങ്ത്ത് ദൻ മാസ് ടൺ എം കെ എസ് യൂണിറ്റിൽ ലെങ്ത് ഇസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ മീറ്റർ ഓക്കെ മാസ് ഇൻ കിലോഗ്രാം ആൻഡ് ടൈം ഇൻ സെക്കൻഡ്സ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എം ഫോർ മീറ്റർ k for kilogram and s for seconds anginana mks units enna kittunathu ini rendamathedu fps system fps system stand for foot pound second okay foot adila neela malakku alla itra adi anjadi aradi aa reethile appo adana foot then mass measured in pounds and time in seconds so that is fps system cgs system where length is measured in centimeters then mass measured in gram and time in second so c for centimeter g for gram and s for second so cgs system ipo ella rajyangalilum upayogikkunnathu ore system of unit aanu that is known as system international okay system international that is the system of units widely accepted all around the world muluven logathu muluven ella rajyangalilum upayogikkunna system aanu system international it is also known as si system ee si systemil we have more quantities used as fundamental quantity we have seven fundamental quantities and two supplementary quantities mumbu ubhayichirunnadile moonanna mathre undayittullo length mass time avashe si systemile eight quantities aanu fundamental quantities adu pole thane eight units undavum appo fundamental units aayittu ubhayikkunnathu pinne rendu supplementary quantities undu adu edokkana nokkam length mass ടൈം ടെമ്പറേച്ചർ ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ സെവൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എസ് ഐ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അതിൽ മിക്കതും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ടേംസ് തന്നെയാണ് ലെങ്ത് എന്താണെന്ന് അറിയാം ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എം ഓക്കെ ദെൻ മാസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ കിലോഗ്രാം denoted by kg 
time expressed in seconds symbol s then temperature expressed in kelvin symbol k electric current unit is ampere and the symbol capital a okay then amount of substance expressed in mole and the symbol mol okay unit mol yana symbol mol then luminous intensity unit candela symbol cd ee eight quantities nanu nammal si systemathile fundamental quantities nariyapadunnathu ee eight quantities inde units nanu fundamental units nu parayam okay now there are two other quantities known as supplementary quantities and adinde units nu they are known as supplementary units okay so two supplementary units are there plane angle and solid angle plane angle ningalku valare parichay ulladana alle or plane la rendu lines thammilulla angle aanu sadharana nammal angle nu parayallo adennaana plane angle nu uddeshikkunnathu adum solid angle kodi parayunnathund plane angle nu pratheesh parayunnathalla adeyullo ippo ningal chithrathu kaanunnathana plane angle adayade uh, the angle between any two lines enginaya kandupidikka arc inde neelam divided by radius that gives you the plane angle യൂണിറ്റ് പ്ലെയിൻ ആംഗിളിൻ്റെ യൂണിറ്റ് റേഡിയൻ ആണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് റേഡിയൻ ആണ് സാധാരണ എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിന് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് റേഡിയൻ ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ ഇസ് ആർ എ ഡി റാഡ് എന്നുള്ള സിമ്പിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സപ്ലിമെൻ്ററി ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് ആംഗിൾ ആണ് എന്താണ് സോളിഡ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ നമ്മൾ കണ്ട പ്ലെയിൻ ആംഗിളിൻ്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമാണ് സോളിഡ് ആംഗിൾ അല്ലേ അതായത് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് സോളിഡ് ആംഗിൾ പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ നമ്മളൊരു പ്ലെയിനിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആംഗിളായിരുന്നു അതേ സമയം ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിലാണ് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സോളിഡ് ആംഗിൾ അത് ഇതാണ് സോളിഡ് ആംഗിൾ ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ അല്ലേ സി ഈ അറ്റത്ത് യു ക്യാൻ ഹാവ് എ കോൺ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എ കോൺ അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ യു ക്യാൻ ഹാവ് എൻ ആംഗിൾ ആൻഡ് ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് നോൺ ആസ് സോളിഡ് ആംഗിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ് എന്ന് പറയില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ സോളിഡ് ആംഗിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഏരിയ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ദ ഈ ഏരിയ ഓക്കെ ദിസ് ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഡി എ എന്ന് നമ്മൾ ഏരിയ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡി എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ മീൻസ് നോ ഡയമെൻഷൻ ഓക്കെ റേഡിയൻ ആണ് നമ്മൾ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷെ അതിന് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല അതിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നീട് വരും ഡയമെൻഷൻ എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നീട് വരും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സോളിഡ് ആംഗിളിന് മുകളിൽ ഏരിയ താഴെ ആർ സ്ക്വയർ ഡി എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ആ ഡയമെൻഷൻ ഡയമെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് പ്ലെയിൻ ആംഗിളും സോളിഡ് ആംഗിൾ ഓക്കെ സോളിഡ് ആംഗിൾ ഇസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റെറൈഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിലെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ദർ ആർ സെവൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് ടു സപ്ലിമെൻ്ററി ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇൻ എസ് ഐ സിസ്റ്റം ബാക്കി എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റീസും ഡിറൈവ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ഓക്കെ എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിൽ മറ്റെല്ലാ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റീസും ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഒബ്റ്റെയിൻ ഫ്രം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസിനാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ദ യൂണിറ്റ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഒബ്റ്റെയിൻ ഫ്രം ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ദ ആർ നോൺ ആസ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുകയാണ് രണ്ട് കാര്യം മാത്രമേ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വാട്ട് ആർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വാട്ട് ആർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ആർ ദ ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓർ ബേസ് യൂണിറ്റ്സ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ദ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഒബ്റ്റെയിൻ ഫ്രം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആർ ദ യൂണിറ്റ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഒബ്റ്റെയിൻ ഫ്രം ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഫണ്ടമെൻ്റൽ
ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന മറ്റെല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റീസും നമുക്ക് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അങ്ങനെ ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ ടേംസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏരിയ അല്ല കൊടുസ് ഏരിയ ഒരു സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെത്ത് അപ്പോൾ ലെങ്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലെങ് ലെങ്ത് രണ്ട് തവണ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഏരിയ സോ ഏരിയ ഇസ് എ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റും ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റും അതുപോലെ വോളിയം ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെത്ത് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ദറ്റ് ഇസ് അനദർ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ മീറ്റർ ക്യൂ ഇറ്റ്സ് എ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് യൂണിറ്റ്സ് ആർ നോൺ ആസ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റം ഇൻ്റർനാഷണൽ എസ് ഐ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസും അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് താങ്ക് യു